。还未进京就久闻本朝第一女官东岳姑娘大名，如今一见，名不虚传。参见皇上，免礼平身。此是美丽泼辣的女人。你又是何人啊？草民罗纯，只是个打杂的。承蒙慕容姑娘不嫌弃，在舞团里除了唱歌跳舞的事情都做。慕容姑娘，快点给朕好好展示一下吧未进京就久闻本朝第一女官东岳姑娘大名，如今一见，名不虚传。慕容姑娘过誉了。东岳，还不赶快谢谢慕容姑娘。慕容姑娘，你舞姿婀娜，跳得好，当赏。<笑>只可惜啊，来京时日尚短。朕真希望你去后宫，给那些嫔妃们好好的开开眼界真是亲了我吧。不知道昨晚的事他记不记得？要是被他发现，趁他喝醉亲他，他一定会打死我吧。不管了，他要是记得，我就告诉他，我喜欢他。昨晚，昨晚，我是不是喝多了？啊，是啊，你不记得了？我记得，我好像请在场的所有人喝酒。嗯，那是我请的。啊？哦，没什么，请完喝酒
。然后呢？还记得什么？然后，然后我把你当成小四啊，还要送给你袜子。嗯，然后，然后你不要袜子，然后，然后什么？真的不记得了，你要不要再想想？我不记得了。那我告诉你，不要，我我肯定是做了什么丢人的事情，我不想知道。不是。好了，我。你昨晚的事情不能再提了，我们现在去练武功，去练武功，去练武功。你先从大的开始吧。动作不对，我来。哇，好厉害啊你！你再试试。好。哎。要不再试一个？你动作不对，你哎，不是，贵妃娘娘的手艺真好。这样精致的东西，在我们那儿能卖好几两银子呢。如果你喜欢，回头我也给你绣一个。只不过这肚兜是答应了家贫要绣给他儿子的。不不不，我不是这个意思。姐姐拜师刺绣大国手门下。绣工乃是一流，多少人求而不得，姐姐都开口了，你竟然不要！我只是账目分明，从未占人便宜。<笑>你们先聊，我去外面捡几枝花来插上。
听说慕容姑娘今日在大殿上亲自向东岳姑娘示好，怎么，身为后山国公主，见到女子为官很稀奇吗？做女官确实没什么好稀奇的，不过是听说冯大人风靡京中少女，却专宠东岳姑娘一人，这实在是令我好奇不已啊。那今日一见，可满足了姑娘的好奇心呢。不过如此。<笑>冯某阅人无数，东岳姑娘的好，岂是一般人能看得见的？既然如此，那我的好，可曾入大人慧眼？你说这话可就没有良心了。自从你我认识之后，你哪年的生日我没有送过贺礼啊？可曾断过？哎，你从来只是礼道，人却未到。不过冯大人一别经年，倒是英俊了不少，与大人做起生意来。也就更加赏心悦目了。哎，你不会说话就不要说，不要乱用成语。再说了，你只会说一些漂亮的话，真是谈起生意来，谈起价钱来，倒是丝毫不会手软啊。人情归人情，账目要分明。据我所知，冯大人这批军械在京中逗留数日，一直未曾运出，也成了大人您的一块烫手山芋。我加一成，不算过分。啊。你还真是坐地起价啊！身为昊山国大公主，跟没见过银子似的。什么昊山，早就没了。大公主什么的，不提也罢。行了行了，你赶快帮我把军械运出去。定远侯那边等着收货呢，不然拿什么给你一成啊？哎。成交。不过，我还要贵妃娘娘给我绣一块手帕。哈哈，你果然不肯吃亏。